ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் முதல் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக பழமரங்கள் எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பல மரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மரம் வளர்க்கணும் இந்த மரம் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பழமரங்கள் எல்லாமே தாராளமாக வளர்க்கலாம் மாடி தோட்டத்தில் தொட்டியில் வளர்க்குறதுக்காக நிறையா விதவிதமான மரக்கன்றுகள் வந்து நமக்கு நர்சரியில் கிடைக்கும் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வரும்போதும் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கவனிச்சிட்டாலே போதும் நல்லாவே நிறைய காயப்பிடிக்க வைக்கலாம் மரக்கன்றுகள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஹைப்ரிட் பக்கம் போகாமல் ஒட்டுக்கன்றுகள் அப்படி இல்லைனா ஏர்லேயரிங் செய்யப்பட்ட மரக்கன்றுகளை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற காய்கள் கொஞ்சம் காய்கள் கிடைச்சாலுமே நல்ல சத்தான காய்களாக கிடைக்கும் மரக்கன்றுகள் முத முதலாக வாங்கி வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆகிற மாதிரியான கொய்யா மாங்காய் வாழை அத்தி இந்த மாதிரியான மரக்கன்றுகளை முதல்ல வளர்த்து பாருங்கள் ஸோ இந்த மரங்கள்லேருந்து அதிகப்படியான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பித்ததுமே நம்ம குளிர் பிரதேச மரங்களான ஆப்பிள் இந்த மாதிரியான மரங்களை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி வளர்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நாற்று வாங்கும்போது இந்த மாதிரியான தண்டு வந்து கொஞ்சம் பெருத்து நல்லா கனமாக இருக்கிறது மாதிரி வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட மரம் நிறைய காய்கள் பிடிச்சாலுமே அதை தாங்கக்கூடிய தெம்பு இந்த குச்சிகளுக்கு இருக்கும் அதனால் இது போல் நல்லா கெட்டியாக இருக்கிறது மாதிரியான கம்புகளாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டியது செடி வளர்க்குற பைகள் மேலே நமக்கு பெரிய பேசன் மாதிரி கிடச்சாலும் அது கூட நம்ம வா வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நம்ம புதுசாக க்ரோ பேக்ஸ் மாதிரி வாங்கினோம் அப்படின்னா ரெண்டடிக்கு ரெண்டடி பேக் வந்து நல்லா பெருசாக அகலமாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான பெரிய பைகள் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட மரம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலும் ஒரே பேக்கில் இருக்கும் நம்ம அடிக்கடி ரீபார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அடுத்து மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வளர்க்க போகிறது மரம் ரொம்ப வருஷமாக நின்று நமக்கு பலன் கொடுக்க போகிறது அதனால் இதுக்கான மண்கலவையுமே வந்துட்டு நல்ல ஒரு தரமான மண்கலவையாக இருக்கும் நம்மளோட செடிகளுக்கு தேவைப்படுற சத்துக்களை விட பல மரத்துக்கு அதிகமான சத்துக்கள் தேவைப்படும் அதனால் மண்கலவையில் கண்டிப்பாக செம்மண் சேர்த்துக்கிறது நல்லது செம்மண் அதே போல் நிறைய நைட்ரஜன் சத்து இருக்கிற மாதிரியான மண்புழு உரம் மாட்டு எரு இந்த மாதிரியான உரங்கள் நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறமா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம உரம் கொடுத்தா போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அதே போல் பல மரங்கள் பழம் வைக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ரெகுலராக தண்ணி விடணும் மரம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தண்ணி விடக்கூடாது பழம் வைக்க ஆரம்பித்த உடனே நம்ம ரெகுலராக தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அடுத்ததாக நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து கவாத்து பண்ணுறது நம்ம கவாத்து பண்ணும்போது தான் நிறைய புது கிளைகள் வந்து நிறைய காய்களும் நிறைய பிஞ்சுகளும் பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம நம்மளுடைய மரங்களில் கவாத்து பண்ணியே ஆகணும் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை நம்ம கவனமாக பார்த்துக்கிட்டாலே நம்ம வீட்லேயும் பல மரங்கள் நிறைய காய்கள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி